जाएगी फिर वो अपने These events are taking place in the operational regime of the second stage which lasts for 153 seconds. PS long long time thereafter. Till 1396 seconds into flight the tracking station sets sharp port blade Brunei the fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a ship bone terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 600 and from the initial placement in low earth orbit, Aditya L1 will undergo chari hai सभी जांच सुचारू सैतीस डिग्री का टेम्परेचर है वायु गति पॉइंट एट इन सब के बावजूद यहां उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए अब हम उड़ान से एक मिनट पचास सेकंड की दूरी पर यह पी की उनसठवी उड़ान होगी और इस पी एस एक्सल संस्करण में यह पच्चीसवीं उड़ान है इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है जिसमें चंद्रयान वन और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है यह प्रमोशन वर्ष 2023 का सातवां मिशन होगा इस साल की शुरुआत में एसएसएलवी के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर एल थ्री के दो प्रमोशन जी एस मार्क टू का एक और पी के दो सफल प्रमोचन हो चुके हैं यह पी तो हमारे साथ बने रहिए अब 40 सेकंड पर माइनस फोर्टी सेकेंड प्रमोशन किया जाएगा ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड रियल टाइम प्रोग्राम एक्टिवेटेड माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड पी एस टू बी एस पी पी ओपन माइनस ट्वेंटी सेकेंड पी एस एन इग्निशन आर से आओ माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट P1 tracking. P3 tracking. Plus Magnificent lift off of PSLV C57 with Plus Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 ka safal uthapan aur iske saath pratham bhartiya saur antariksh yaan nikal chuka hai surya ke tej se vigyan ko prakash karne. Air lift strap on ignited. Iske saath hi ek aur kadam hai antargrahiya safar mein Bharat ki upasthiti siddh karne ka. आप देख रहे हैं पी एस प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग नॉमिनल ट्रेजेक्ट्री एंड डेवलपिंग नॉमिनल थर्स्ट द ब्राइट फ्यूम्स अगेंस्ट क्लियर मिड डे रॉकेट लॉन्च इज मोर देन जस्ट अ साइट टू बी होल्ड द रोरिंग साउंड एंड द वाइब्रेशन दैट वी कैन फील एडिंग टू दिस द थ्रिल आर जस्ट अमेजिंग ground lit and air lit strap ons operating together with the first stage s139 ground lit strap on separated jaisa ki nirdharit hai ground lit strap on ko separate kar diya gaya hai aur pratham charan ka nishpadan samanya hai is ghatna kram mein agla air lit strap on ko yaan se prithak kar diya jayega Air lead strap on separated. जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है स्ट्रेप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है वी आर हंड्रेड सेकेंड पास द लॉन्च टाइम द ग्राउंड लिट एंड एयर लिट स्ट्रेप ऑन है वन थर्टी नाइन मोटर स्टिल ट्रस्टिंग एस वन थर्टी नाइन एक सौ दस सेकेंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है प्लस टू मिनट द्वितीय चरण जो कि तरल नोधक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है 
और वर्तमान में प्रणो उत्पन्न कर रहा है लॉन्च व्हीकल इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 73 किलोमीटर्स फर्स्ट स्टेज हैज बीन सेपरेटेड सेकंड स्टेज हैज बिगन इट्स ऑपरेशन एंड द क्लोज लूप गाइडेंस हैज बीन इनिशिएटेड अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट बाय रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर पीएस2 इज डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट पीएस2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन द्वारा 800 सौ किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सौ पचास सेकेंड का होगा शार एंड पोर्ट ब्लेस ट्रैकिंग स्टेशन प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल फ्लाइट पाथ क्लोजली मैचिंग द प्रोडिक्शन प्लस थ्री मिनट वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है सेकेंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड द वेलोसिटी एडिशन इन पी एस टू रेजीम इज गोइंग टू बी फ्रॉम टू किलोमीटर्स पर सेकेंड टू फोर पॉइंट नाइन किलोमीटर्स पर सेकेंड फेरिंग सेपरेटेड द पेलोड फेयरिंग कवरिंग द आदित्य एल वन स्पेस क्राफ्ट हैज बीन सेपरेटेड The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है सेकंड स्टेज सेपरेटेड थर्ड स्टेज इग्नाइटेड द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर नॉर्मल और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है वी आर क्लोज टू फाइव मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम प्रेजेंटली द थर्ड स्टेज ऑफ पी एस एल वी इज ऑपरेशनल डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट प्लस फाइव मिनट्स तृतीय चरण में सात दशमलव छह टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल एक सौ सत्रह दशमलव सात सेकेंड का होगा इस दौरान यह दो सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा वर्तमान में यान की ऊंचाई एक सौ चौतीस किलोमीटर तथा सापेक्ष गति पांच दशमलव नौ छह किलोमीटर प्रति सेकेंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का फॉर द प्रेजेंट मिशन आफ्टर पीएस थ्री कंप्लीट इट्स बर्न ड्यूरेशन अ कोस्ट फेज ऑफ टू हंड्रेड सेकेंड विल फॉलो in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust ji ha abhi kuch hi kshanon mein ps3 ka prajalan kal samapt ho chuka hai aur coasting phase iske baad jari rahega in combined hosting for approximately 200 seconds unique to this mission the ps4 performance normal will start twice at predesignated times and duration minutes. 
the multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Amanira Akasha Mandalasya, Chakravati Khechara Chakrasya, Deepako Brahmanda Bhandasya, Asayayu Charkati, Bharvati, Charhati, Jajagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe. While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of... We can astronomical unit in point O1. Astronomical unit can say that the earth is only one percent of the earth. Now we have the third stage. Vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the Earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near-Earth space environment which could pose da danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the Sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the Sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. Langrange Point एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है क्योंकि Langrange Point पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ इस लैंग्रेंजन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहाँ आदित्य एल वन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंजन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल द आदित्य एल वन स्पेस क्राफ्ट कैरी सेवन पेलोड टू ऑब्जर्व द प्रोटोस्पियर क्रोमोस्पियर एंड कोरोना विच इज आउटमोट लेयर ऑफ द सन दीज पेलोड यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक particle and magnetic designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UA Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, 
URSE and IISU. The fourth payload is high energy L1 orbiting X-ray spectrometer or Helios developed by URSE is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flare. Violet imaging telescope which is in the sun and broadband frequency in the photosphere and chromosphere pratibimban or parabagni pratibimban telescope. इसी क्रम में अगला है एस ओ एल ई एक्स सोलर लो एरे लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्स रे वर्ण क्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ वी एल सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है सोलेक्स और हिलोस दोनों ही यू आर रॉ सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं ए एस पी एक्स और पी ए पी ए स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी वी एस एस सी तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है आइए इस अंतराल में आपको लिए